கல்வி அதுதான் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் சப்ஜெக்ட் இன்னைக்கு பெண் கல்வியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு குறையும் இல்லை ஏன்னா வந்து மங்கையராய் பிறப்பதற்கு மாத்தவம் செய்திட வேண்டும் இல்லைங்களா நம்ம எல்லாம் மாத்தவம் செய்திருக்கோம் பிறக்கும் போதே கடவுள் வந்து தவத்தோடு அனுப்பப்பட்ட பிறவி தான் பெண் பிறவி இங்க பெரிய அறிவாளிகள் எல்லாம் இருக்காங்க நேதாய் வாஸ் ரியலி அமேசிங் அண்ட் தாட்ஃபுல் வெரி தாட் ப்ரொவோக்கிங் ஸ்பீச் டாக்டர் விஸ்வநாதன் அவர்கள் பல்கலைக்கழகத்தின் முதல்வராக இருக்கிறார் அவர் ஒரு பேச்சு பேசினார் கல்வியை பத்தி அப்போ கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் போயிட்டு இருந்ததுங்க அப்போ நான் ஒரு சொன்னேன் அந்த மைக்க இப்படி கையை ரைஸ் பண்ண எல்லாரும் பார்த்தாங்க அவரும் பார்த்தாரு என்ன சொல்லியிருக்கணும் அத்தனை மென் எல்லாரும் ஏன்னா அவர்கிட்ட ஒரு உரிமையா ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் அது எப்படி எம்ஐடி பாஸ்டர் இந்த ரேங்கிங்ல இருக்கு எப்படி வந்து ஜான் ஹாப்கின்ஸ் இந்த ரேங்கிங்ல இருக்கு நம்ம ஏன் குளோபல் லெவல்ல போக கூடாது உங்களை மாதிரி இவ்வளவு பெரிய இன்டெலக்சுவல் நீங்க ஏன்னா அவர் பேசுற ஸ்பீச் அந்த மாதிரி அந்த கண்டென்ட் அந்த மாதிரி ஐ வாஸ் பேசினேட்டட் மைண்ட் க்ளோயிங் ஸ்பீச் அவருது ஒரு பெரிய ஓ போட்டுடலாம் அவரோட ஸ்பீச்க்கு அப்போ நான் பாக்குறேன் மைக் வந்து பாஸ் ஆகல நல்ல வேலை நான் ஒரு கண்ட்ரில வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் துபாய் அங்க எப்படின்னா அறுபது பர்சன்ட் கவர்மெண்டோட எம்ப்ளாயிஸ் இன்க்ளூடிங் ஷேக் முகமது ஆபீஸ் பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் ஆபீஸ் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் இஸ் டாமினேட்டட் பை விமன் அங்க இருந்து கத்துக்க வேண்டிய நான் வாழ்கிற நாடு கிரேட் விஷனரி லீடர் ஷேக் முகமது இன்னைக்கு வந்து உலகத்துல வந்து இருக்க நாடுகள்ல இல்ல நான் இது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸோட சொல்லிட்டு இருக்கேன் என்னோட அரபு நாடுகள்லாம் இன்னைக்கு <laughs> He made a second heaven on earth. Rendavuzu Sarkathai Uruvaki irikkirar. Nalla velai andu nattil naan vasitthi kondi irikkirayin. Melee nadikal vandhi women empowerment pati edadhi Solrangla illiyo. Anna pati inna, one foreigner illiyo, one British or German and the Oh, ladies first. Take that as in vanga. Na adhukkaga inge irikkai. Tamilagamam vandhi nalla ippadha unga sonnaga Tamil penna ipparandhethil innu perumai yanakku. நடத்திருக்காரு <laughs> மெயின் இது போட்டாரு இனாகரேஷன் அந்த சேர்ல பாத்தீங்கன்னா இருபது மென் தமிழ்நாட்டிலயோ பாரதத்திலயோ ஒரு பெண் மணி கூட கிடைக்கவில்லை நான் இதை வன்மையா கண்டிக்கிறேங்க நம்ம தான் ரோல் மாடல் நம்ம இந்தியா தான் வந்து பாரத தேசம் தான் ரோல் மாடல் கண்ட்ரியா வாழணும் நான் இந்த மண்ணை மதிக்கிறேன் தமிழை மதிக்கிறேன் தமிழச்சி என்று சொல்வதில் பெருமை எனக்கு உலகத்தில் எங்க போனாலும் ஐ எம் ஃப்ரம் தமிழ்நாடு ஏங்க corporate meeting ku vandu suit da potu pona nariya per inga australia why have chosen to speak in tamil thai moli enbadu thai moli madikkanona thai madikkarukku equivalent ipo diplomats avanga the japan la post aayiranga enna thodi shivagami japanese kathukningla illaya illaya kathukano tamilan over thara vandu or 3 months 6 months at least purira la ukka kathukano fluent ah pesa ipo nane vandu அதற்கு தகுதி இருக்குதான் தெரியாது பட் ஒரு எஃபர்ட் போடுறோம் அதே மாதிரி ஆஸ்திரேலியா இருந்து வந்தவர் ஒரு த்ரீ லைன்ஸ் அருமையா தப்பு இல்ல தப்பு தப்பா பேசினாலும் அழகா பேசுனீங்க நான் அதை கவனிச்சேன் அதே மாதிரி நான் ஒரு டிப்ளமேட்டை நேம் பண்ண விரும்பல இல்ல ஆகல சோ சோ அவர் என்ன ஒரு டிப்ளமேட் என்னோட கண்ட்ரில இல்ல இல்ல என்னோட கண்ட்ரில வந்து ஒரு டிப்ளமேட் இருக்கிறாரு அவர் வந்து எழுதி கொடுங்க பேர் சொல்லக்கூடாது தமிழ்ல எழுதி கொடுங்க ஐம் அ தமிழன் ஐம் அ ஷேம்டு நான் உங்க ப்ரோக்ராமுக்கு வரேன் அப்போ நான் எழுதி கொடுப்பேன் தமிழன் என்று சொல்லடா 
தலை நிமிர்ந்து நில்லடான்னு அவர் வாசிக்கும் போது அது இங்கிலீஷ்ல தமிழ் நெஞ்சு சொல்லாடா தலை நிமிர்ந்து நில்லாடான்னு வாரு ஐயோ இருக்கட்டும் ஹீ இஸ் மேக்கிங் அன் அட்டம்ப்ட் அதே மாதிரி வணக்கம் நன்றி ரெண்டு பேரும் பேசும்போது எப்படி நம்மலாம் சந்தோஷமா இருந்தோம் ஓகே வேலை வாய்ப்பு இது கல்வியை பத்தி சொல்லும் போது ப்ரொஃபஸர்ஸ் எல்லாம் அக்ரி பண்ணுவாங்க இன்னைக்கு விமன் தான் தே ஸ்கோர் லாட் அந்த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பாசிங் அதே மாதிரி இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா அகடமிக்லி வந்து விமன் டூ பெட்டர் தேன் மென் விச் இஸ் அக்செப்டட் ஃபேக்ட் இன் தமிழ்நாடு இன் ஆல் ஓவர் இந்தியா ஓகே அப்படி இருந்தும் ஓகே ரெண்டாவது வேலை வாய்ப்பு வேலை வாய்ப்புகளையும் இப்போ இந்திரா நோய் அந்த லெவலில் போக முடியலனாலும் நிறைய லேடிஸ் இதில் என்னென்னா அவங்களாம் எப்படி ஷைன் ஆனாங்க யூ நீட் அ மென்டர் சிற்பி வேணும் எனது வாழ்க்கையில் எனது சிற்பி எனது தந்தை அதற்கப்புறம் சிற்பிகள் இதோ இங்கே நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்படி பார்த்தா என்னோட கல்வி தந்தை சொல்லலாம் டாக்டர் செல்வராஜ் வைஸ் சான்சலர் ஆஃப் இது பாரதிதாசன் யூனிவர்சிட்டி அவர் என்னை மீட் பண்ணும்போது சகோதரி உங்களுக்கு ரெண்டு டாக்டர் பட்டர் கொடுக்கணும் ஹீ வாஸ் மை இன்ஸ்பிரேஷன் டு டூ மை பிஹெச்டி ஓகே தேங்க்யூ டாக்டர் செல்வராஜ் Thank you to Dr. V. R. Sir Sampatha Sir. Mani Aditi Vittadu. So, and the Vidhi Muraygalai naan. One hour, last one minute la mootshikira. Bharadi Kanda Bharadam. Bharadi Yaar. Adavadhi Tamil Nathil eh sonnaar. Women one day, women empowerment patti. Andha gaatli yoshchi pesna vartha Bharadi Kanda Bharadam abdi nwaang. Inikki Bharadatil eh Bharadi Meendum Pirakka Vendum. Bharadi Bharadatil mandam illa. Ulagatil eh yalla nadigalilam Pirakka Vendum. முதுமொழிக்கு இணங்கி முதல் கரிகால சோழனுக்கு முன்னோர் ஒருவர் காற்றை பயன்படுத்தி கப்பல் செலுத்தும் நுட்பத்தை கற்று நடுக்கடல் கப்பல் ஓட்டி சென்றவர் என்று புலவர் புறநானூற்றில் அறுபத்தி ஆறாவது பாடலில் புகழ்ந்துள்ளார் தென்கிழக்கு ஆசியாவில் உள்ள தாய்லாந்துடன் கிறிஸ்து பிரபருக்கு பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பே பண்டைய தமிழம் கடல் வாணிப தொடர்பினை வைத்திருந்ததாக தெரிய வருகிறது அங்கு இந்தியாவிற்கு சொந்தமான கர்னீலியன் மணிகள் கண்ணாடி மணிகள் கர்னீலியன் முத்திரைகள் போன்றவை கிடைத்துள்ளன முற்கால சோழ மன்னனின் செப்பு நாணயமும் கிடைத்துள்ளது பிலிப்பைன்ஸ் தீவுகளில் நடைபெற்ற அகழ்வாராய்ச்சிகளின் புதைப்பொருள்கள் பல கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன அவற்றுள் கத்திகள் கோடாரிகள் ஈட்டிகள் போன்ற கருவிகள் முதல் நூற்றாண்டில் தமிழ் மக்கள் பயன்படுத்தி வந்த கருவிகளை பெரிதும் ஒத்துள்ளனர் இச்சான்று சீனம் ஜாவா போன்ற கீழ் நாடுகளுடன் தமிழகம் கொண்டிருந்த வாணிப தொடர்பின் பழமையை காட்டுகிறது கிழக்காசியா நாடுகளுக்கும் ரோமபுரிக்கும் இடையே நடைபெற்று வந்த கடல் வாணிபத்தில் தமிழகம் பெரும்பங்கு பெரும் பங்கு ஏற்று வந்தது சீனா மலேசியா ஜாவா போன்ற நாடுகளில் இருந்து பல பண்டங்களை கொள்முதல் செய்து அவற்றை மேலை நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்து வந்தனர் சீனத்துடன் தமிழம் தமிழகம் மேற்கொண்டிருந்த வாணிபத் தொடர்பு மிகவும் பழமையானதாகும் சீனத்து பட்டாடைகளையும் சக்கரையையும் தமிழ தமிழகம் ஏற்றுக்கொண்டது இதனால் இன்றளவும் பட்டுக்கு சீனம் என்றும் சர்க்கரைக்கு சீனி என்றும் தமிழ் பெ பெயர் வழங்கி வருகின்றனர் சீன களிமண் சீன பட்டாடை சீன கற்கண்டு சீன சரக்கு சீன கிழங்கு சீன பூத்தாண்டு சீன பூண்டு சாரி ஆகிய சான்றுகள் மூலம் தமிழகம் சீனாவுடன் வாணிபத் தொடர்பை கொண்டுள்ளது என்பது தெரிய வருகிறது பண்டைய தமிழகம் சீனாவும் கொண்டிருந்த வாணிப தொடர்பின் எச்சங்களாக தமிழகத்தில் கிடைத்த சீன நாணயங்கள் விளங்குகின்றன சீன தேசத்து இலக்கியங்கள் இரண்டாம் நூற்றிலிருந்து தமிழகத்தோடு நிலவிய வாணிப உறவுகளை பற்றி குறிக்கின்றன இரண்டாம் நூற்றாண்டின் சீன நாணயம் தஞ்சாவூரில் கிடைக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்து பண்டங்களை எல் ஏலம் இளவங்கம் இஞ்சி மிளகு ஆகியவற்றுக்கு மேற்கு ஆசிய நாடுகளில் மிகுந்த தேவை ஏற்பட்டது இதனை கருத்தில் கொண்டு பழந்தமிழர்கள் இவை போன்ற பொருட்களை அந்நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்தனர் யூதர்கள் யூதர்கள் ஆதி சமய தலைவர் மோசஸ் என்பவர் தாம் நிகழ்த்தி வந்த இறை வழிபாட்டில் ஏலக்காயை பண்பு பயன்படுத்தியிருக்கின்றார் என்று பழைய ஏற்பாடு கூறுகிறது மோசஸ் 
கோயில் கட்டி வழிபாடு செய்தது ஆயிரத்தி நானூற்று தொண்ணூறாம் ஆண்டு தென் அரேபிய நாட்டு அரசி லீபோ இஸ்ரேல் நாட்டின் மன்னன் சாலமன் என்பனை காண சென்ற போது அவனுக்கு பரஸ் பொருளாக ஏலக்காய் இலவங்கம் போன்ற நறுமண பண்டங்களை கொண்டு போனதாக பழைய ஏற்பாட்டில் ஒரு குறிப்பு காணப்படுகிறது சாலமனுக்கு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை சேர நாட்டு துறைமுகத்திலிருந்து கப்பல் மூலம் மயில் தொகை அகில் மரங்கள் யானை தந்தம் குரங்குகள் வெள்ளி போன்ற பொருட்கள் கொண்டு செல்லப்பட்டன என்று குறிப்பும் உள்ளன யானை தந்தம் இந்த இப்பொழுது ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறதா என்று தெரியாது ஏனென்றால் முடியாது கிரேக்க ரோமபுரி ஆகிய நாடுகளில் தமிழகத்திற்கு வந்த வணிக தொழிலாளர் முதல் முதல்வரை யாவனர் என்று பழந்தமிழ் இலக்கியங்கள் குறிப்பிடுகின்றன கிரேக்கர்கள் நாங்கள் தங்கள் நாட்டையும் மொழியையும் அயோனஸ் என்று கூறிக்கொள்வாராம் அதுவே தமிழில் யாவனர் என்று தெரிந்தது ஆனால் அச்சோல் கிரேக்கர்களையும் ரோமர்களையும் ஒரு சேராக குறிப்பதாக வழங்குகிறது யாவனர்களோடு வாணிபம் செய்த தமிழர்கள் அவர்களுடைய நாடுகளிலிருந்து தங்கத்தையும் மதுவையும் இறக்குமதி செய்திருந்தனர் தமிழகத்து நறுமண பொருள்களில் சுவையையும் ஏனைய ஏற்றும ஏற்றுமதி பண்டங்களின் பெருமையும் கிரேக்கர்கள் மூலமே ரோமாபுரி மக்கள் அறிந்து கொண்டனர் அகஸ்தஸ் ஆட்சியில் தான் தமிழகத்தினுடைய அதிகமான வாணிப தொடர்பு ஏற்பட்டது இவர் எகிப்தை வென்று தமது ஆட்சியை நிலைநாட்டினார் இதன் பின்னலை பின்னலைவாக அவருக்கு தமிழகத்துடன் முதன் முதலாக நேரடியான வாணிப தொடர்பு ஏற்பட்டது அதனை அடுத்தும் தமிழகத்துக்கு ரோமாபுரிக்கும் இடையிலான கடல் வாணிபம் பெருகியது As a potential source of promoting prosperity through NGOs, community organizations, temple committees and diaspora community. For a very small country population wise, Guyana has I believe among us at the head table from Mauritius, Malaysia, South Africa and Tamil Nadu is the biggest diaspora population. 100% of the population of Guyana lives outside of the Guyana, I meaning in, in the context of we have slightly more Guyanese living outside of Guyana than those living inside. And one has to understand the historical context in for what took place in Guyana after many years of ethnic division we have in our country six major six ethnicities the major ones being those descendants from african slaves and the descendants from indian indenture laborers but since 1955 political office had been alternated between what we call afro-guyanese and indo-guyanese and so when one ethnicity is in another ethnicity is out and it was for the first time last year that a six party coalition came into office and we put an end to 50 years of one party rule because the one party rule effectively meant on one hand an african party and another on the other hand an indian dominated party now we have a rainbow coalition that brought together both 
a significant section of the Indo-Guyanese population with the Afro-Guyanese population in the coalition in its leadership. In Guyana, an Afro-Guyanese, a former retired army officer is the president and I'm prime minister and first vice president and we have a fair mixture of representation from all the ethnic groupings including our indigenous people. Now that is by way of the background. Now why did our people leave? It is partly because of this context of division and polarization that when the African Guyanese held the reins of power for 28 years, most Afri indo guyanese left Guyana. They are largely concentrated in the United States, in Canada, and to some extent in the many islands of the Caribbean. Today, in a little island in the Caribbean called Antigua, Guyanese are fast becoming the majority population. So our diaspora out of the country, they're important for the survival of the Guyanese people at home in difficult times. There were situations in the past where we depended on two sources for as the major economic activities almost. One was called the barrel economy and the other was called the suitcase economy. The Guyanese in the diaspora would send home barrels with foods and clothing and footwear for the relatives left behind. And those who were inside of Guyana, they resorted to small trade and they would bring in they will hop across the border because we are bordering with Suriname in the east, Brazil in the south, and Venezuela on the west. And so they hop across the border with suitcases and they bring commodities to sell. You probably would have read about several phases of world crisis and we depended mainly on sugar and bauxite. And they, there's an old saying that when Europe sneezes, countries like Guyana catch a cold. So when the price for sugar went down by 36%, many of the sugar workers, largely Indians, they face unemployment and mass poverty and when Venezuela for example decided to sanction Guyana not to buy its rice anymore we found a majority of the Guyanese rice growing families that they also were left in bankruptcy and most of them were Indo-Guyanese and that is why they resorted to the suitcase trade. So, once I was in New York and I had a meeting with Guyanese diaspora and they were saying how things were difficult for them in the United States and I was, I was taken back by that because we depend on Guyanese outside at one time to keep our people at home with food and clothing. Today, 13% of our GDP, our gross domestic product, comes from remittances. Guyanese overseas are sending monies back to their relatives at home, 13% of our GDP. So I'm telling you this because each one of our panelists would have something important to say today. But I'm 
trying to analyze, uh, um, underline for you how important the diaspora is. And when I meet the I meet the Guyanese overseas and they would complain that they are alienated in America, my advice has always been that like when you are boarding the plane, they tell you, your hostess will tell you that if you have to put on your life, the oxygen mask, they say to put it on, on yourself first and then to help the other person next to you. And when I meet people in the diaspora, I said, you're living in the United States and you're living in Canada. I want you to help yourself first in Canada and the United States because when you are better off, we survive in Guyana. To promote prosperity, we need to work together as teams. We need to be organized. We can constitute teams, but we can also work with existing groups or teams such as non-governmental organizations, community organizations, temple committees. These units already have accumulated useful information, statistics. They know the problems, the needs and the expectations of the people. So we can capitalize on this strength. In Mauritius, we have the Tamil T Chamber of Commerce and many other NGOs such as the Tamil League, the Union Tamil, the Tiruvallubar Circle and about a hundred associations and nearly 125 temples, each with their organized executive committees. We have a local branch of the International Tamil Diaspora. All these associations can network with their counterparts in Tamil Nadu and other places to promote businesses and investments and seek win-win outcomes. There are opportunities for business existing in the fields of education, health, BPO, ICT, music, filmmaking, among others. Like the Prime Minister of Guyana, I as Vice President, I also have to have a national perspective. But within that national perspective, within our rainbow nation of Mauritius, we have the Tamil community. Out of a population of 1.3 million, there are some 60 to 70,000 Tamilians of Tamil origin. And I think it works out like the same proportion of Tamilians in India compared to the whole Indian population. Our population in Mauritius is, has a majority of Indian descent, about 65 percent. 35 percent constituted of Christians and Chinese. Of the 65 percent from India, about 15 percent will be Muslims. And within that, about um, 6 to 7 percent of the whole of Mauritius would be from Tamil origin. Tamil culture is quite vibrant in Mauritius. We celebrate Kavadi, the Govinda Piratasi festival, Barisha Pirapu, Deepavali. Mr. Abway Nadarajan was attended the seventh international conference. So it's quite lively, although we have lost the language to some extent. Like myself, I can't speak fluently, but I say my prayers in Tamil. I, I can sing songs in Tamil, and, uh, but I'll have to learn, not now. <laughs> <laughs> so
So, in Mauritius, the Tamil community is um, quite educated, and in the public service, in education, in ICT, and very keen to develop business. So, the door is open in Mauritius for you to come, and I, as Vice President, I will use my good offices to facilitate all transactions. Thank you very much. Why in the medal, I'm with the Excellency Prime Minister, Vice President, colleagues, Paralagle. Oru kannu to mahge desi nilaji kutra sangathe bati solla vendi ena 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 the kadame. Under air flighti aruda mand me maadathil. எங்களது மூத்த தலைவர் துன் விட்டி சம்பந்தன் அவர்களால் ஆரம்பித்த ஒரு கழகம் அன்று உள்ள சூழலுக்கு அவர் அதை ஆரம்பித்தார் பொருளாதார வணிக பிரச்சனைகள் இங்கிருந்து தொழிலாளிகளாக போன நமது இந்தியர்கள் ஆறு லட்சம் பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு இல்லாத ஒரு சூழல் உருவாகியது நாட்டில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு சுதந்திரம் பிரிட்டிஷ்காரர்கள் அவர்கள் தோட்டத்தை விற்று செல்லும் ஒரு வாய்ப்பு உருவாக போது நம் மக்கள் அதே வாழ்க்கையாக நினைத்து அதுதான் வீடு அதுதான் வாசல் அதுதான் எல்லாமே அப்படி இருந்த ஒரு சூழலில் திடீரென்று டிஸ்பிளேஸ்ட் அதாவது துண்டாடல் என்ற அரக்கனை அவர்கள் முறியடிக்க முடியவில்லை பல பேர் கப்பலில் ஏற்றி இந்த சென்னை துறைமுகத்தில் வந்து அலமோதிய ஒரு சரித்திரம்லாம் இருக்கிறது ஆக அந்த சூழலில் இந்த சங்கத்தை அவர் வந்து ஒன்றுபட்டால் ஒன்று வாழ்வு சொந்த காலில் நிற்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் இந்த கூட்டுறவு கழகத்தை ஆரம்பித்தார் இந்த நாட்டு கூட்டுறவுக்கும் அங்க உள்ளதுக்கும் வித்தியாசம் இது வந்து சுய காலில் சொந்த பணத்துல வச்சு அங்க தோட்டங்களை வாங்கறதுக்கு முயற்சி எடுத்தாங்க அதுல ஒரு வெற்றியும் கண்டாங்க அந்த சூழல் தான் இது இந்த சங்கம் ஆரம்பித்தது அதுக்குள்ள அடிப்படை காரணங்கள் பொதுவாக கூட்டுறவு இயக்கங்கள் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு பொருளாதார சமுதாய சீர்திருத்தத்துக்கு தான் ஆரம்பிக்கிறாங்க அந்த வகையில நம்ம இந்த சங்கத்தை ஆரம்பிச்சு இன்றைக்கு அங்கு உள்ள நாட்டு சூழல் மாறி இது வந்து ஒரு முதலீட்டு குற்றவாக மாறி உள்ளது அங்கத்தினர் வாழ்க்கை எப்படி வாழ்க்கை குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் அதை எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்றதுன்றத அடித்தளமாக வைத்து அவங்க போடுற முதலிய வந்து வச்சு அவங்களுக்கு செய்ய வேண்டிய சலுகைகளை செய்து வருகிறார்கள் நாட்டில் வந்து இது மூன்று மூன்றாவது பெரிய ஒரு கூற்றுவாக இன்று திகழ்கிறது இந்த கூற்று இயக்கங்கள் வந்து பொதுவாக நெட்ஒர்க்கிங் பற்றி இந்த சப்ஜெக்ட் பற்றி நான் கொஞ்சம் சொல்லலாம் கண்டிப்பாக இப்போ உள்ள வளர்ச்சியை வச்சு நம்ம தமிழர்கள் ஏன்னா இந்த இயக்கத்தில் வந்து அறுபதாயிரம் அங்கத்தினர் இருக்காங்க அதில் வந்து மலேசியன் இந்தியன்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஆனால் பெரும்பாலும் தொண்ணூறு விழுக்காடு மலேசிய தமிழர்கள் தான் ஆக அன்று இன்டர்ன்ஷன் லேபர் அதாவது தொழிலாக போய் இன்றைக்கு அவங்க இந்த மாதிரி முதலீடு பண்ணி அவங்களே முதலாளியாக இருக்கிற ஒரு 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 மாறுபட்ட ஒரு சூழலை உருவாக்கி அந்த நிறுவனத்துக்கு இன்று தான் ஸ்ரீ சோமசுந்தரம் என்ற ஒரு பெருந்தலைவர் அதை தலைமைத்துவம் கொடுத்து வருகிறார் அவரும் அந்த இயக்கத்தை ஆரம்பிக்கிறதுல இருக்காரு நானும் எழுபத்தி ரெண்டுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டுல இருந்து அங்க இருக்கிற ஒரு வாய்ப்பு இருந்தது ஆக இதுவரை வந்து ஒரு கண்ணோட்டம் நம்ம இந்த சூழல்ல கூட்டுறவுகள் வந்து கடந்த பத்தாண்டுகள்ல 
உலக அரங்கில் இன்டர்நேஷனல் கோஆபரேட்டிவ் அலையன்ஸ் கூட்டுறவு வந்து ஒரு ஐந்து சரத்துக்கள் அதாவது லீடர்ஷிப் மெம்பர்ஷிப் அண்ட் இண்டிபெண்ட் தி ரைட் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல்ஸ் மியூச்சுவலிசம் ஒரு ஒரு நபருக்கும் உள்ள அந்த தனித்துவத்தை வந்து எப்போதும் நிலைநாட்டுறது ஒரு ஒரு அதுதான் கூட்டுறவோட அடிப்படை தத்துவம் 